才来啊！我们都考完了，你搭档呢？他路上有事情耽搁了，我等他一下。要不让我朋友帮你？啊，不用了，你们先走吧，我等他。那你加油哦！嗯，拜拜，拜拜。人体按摩考试要开始了。下一个，梅薇薇。那个人怎么这么眼熟啊？哦，他就是你常说的黑崎君吧？嗯，我们走吧。你怎么现在才来？你们班都考完了，你搭档呢？我搭档应该是有事情耽搁在路上了。老师，你再等等吧。看现在都几点了？再等等，我老师，我搭档来了。快呀！老师，再给我们一次机会吧。下面开始考试，运动员压力大，你先试一下头面部的缓和手法。好。算过，下一个。好了，下一个，背部。锅，手部。
现在我身后，打量了邂逅。感觉如此特别，激动的花火。哦，让心动声，我听你的情话，全世界都被你占有。忧伤快乐，因你涂满颜色，愿望糖果，不想再掉落。好，好、哦，时结束。雨欣，哎，你怎么考完试就不见了呀？我帮你拿一个。不用了。你那么瘦，你能行吗？你别小看我啊，我可是穿衣显瘦，脱衣有肉的那种。哎，你搬这么多东西干什么呀？跟搬家似的。对啊，就是搬家。我从家里面搬出来了。哎，好吧。哎，不过你搬家，你爸妈同意吗？我自己同意不就好了？也是，这样可以省了来回回家的车钱。你就可以少打两份工，就不用那么辛苦了。啊，对了，你们的社团搞得怎么样了？我们的养生地已经红遍全校了。你待会儿有事儿吗？那送完东西你陪我去趟戏里吧。去干嘛？见证一下我们按摩社转正的瞬间。可以啊。真的吗？嗯。走。哎，你们宿舍在哪？哎，你慢点。你不选啊？你今天帮我考试了，为了感谢你，这里随便挑，我请客。哦，你挑你喜欢的就行，我买给你。你都帮我考试了，还请我吃东西啊？你怎么了？哦，我没没什么。这这这里有蚊子啊！我先去结账。你今天怎么怪怪的呀？干嘛？你干嘛？出错药了？放太大，我替你挡挡。四叔，干嘛呢？学长。嗯，微微，给你买零食，都是你喜欢吃的。谢谢学长，你都还记得呀？不就是我给你买的那些吗？呃，没关系嘛。我可以拿回宿舍跟大家一起分享。我还有事儿，我先走了。嗯、呃，对不起啊，学长，我也还有事儿，我得先走了。不开心啊？嗯。你今天不是训练成绩挺好的吗？嗯。失恋了，嗯嗯，就是失恋了。是你个大土鬼啊！是，我现在心里只有锻炼小组赛。就是失恋了。不吃了，不吃了。又中招了。喂，妈，干嘛呀？我忙着呢。你忙，你忙什么？昨天我好不容易跟你约了 Peter 来国内会诊，你
，这么重要的事儿你不来，你膝盖的事儿打算怎么办呀？人家 Peter 已经回美国了。昨天微微出了点事儿，我走不开。什么事儿能比你的膝盖？哎，微微没事吧？没事没事，挂了啊。喂，微微啊，干嘛呢？现在电我吧。喂，微微，我饿了，你不是要请我吃饭吗？那现在就。何伯伴有这么多话讲吗？美玲老师，啊，哦，这个是我们社团的计划书，您过目。这个不是我一个人做的，这是我们全班人一起努力的成果，特别是微微，她帮了很大的忙。梅薇薇，嗯，他不是要转专业吗？怎么突然对康复活动这么感兴趣啊？转专业啊？对啊，开学第一周他就找过我，他办社团就是为了攒 GPA 吧。嗯、我听美玲老师说，你要转专业，是认真的吗？班长，我确实应该早点告诉你这个事情，嗯，但我怕我告诉你我要转专业之后，你就不让我参加社团了。啊，但是你放心，就算我转了专业，我也不会耽误社团的工作的。我不是在意这个，微微，我一直觉得你很适合我们专业，我们几个待在一起很开心。我以为你是喜欢康复专业，才跟我一起办社团的。微微。你转专业的理由是什么？你告诉他呀，你也要给他一个理解你的机会吧。我我，微微，你是不是有什么不方便说的理由？我们都可以帮助你的。我是真的希望你能留下来。班长。咱们下次再说这个事情好不好？我有急事，我先走了。微微，微微，麦思成，连打我十几个电话，你数手机的吗？我乐意，为什么不接我电话？我们班长知道我转专业的事情了，正生我气呢，我怎么接你电话呀？原来你和百惠在一起啊？你笑什么？没什么。来吧，赶紧练完，赶紧训练。今天不跑步了，刚考完试，带你出去玩。啊，去哪儿？你说带我出来玩就来逛街啊？喏、no, ，我也没什么跟女生约会的经验，我也不知道该做些什么。同学，我们不是可以约会的关系，你知道吗？谨慎言辞。那我们什么关系啊？我们反正不是可以约会的关系。微微，嗯，我觉得这衣服不适合你，你要买符合自己特点的衣服。那你说我的特点是什么？小。什么小？矮小啊，不然呢？我哪里矮小了？走吧，我知道有家店特别适合你，走。哎，不是挺好看的吗？哎，看到那一瞬间啊，仿佛就是看到了我自己。这哪里好看了？懂什么？这叫 B F 风，就是男
男性朋友怎么穿，你就怎么穿。我觉得你在胡说八道。等等，但是这个肯定更帅。你怎么又电我了？没有啊。想让我喜欢你就直说嘛，干嘛非得电我？我没有放电，我今天一整天都没有放电，好吗？刚才那只是静电。一整天，那今天考试你没有电我吗？没有啦。你不是啊？你今天真的很奇怪，要么一直盯着我看，要么根本不看我。你是不是发烧了？呃，你确定今天一天都没有电我？没有啊，是你的饭。谢了。你要是累了，去会议室休息一会儿。不了吧，工作了。你今天午休的时候回学校，是去看薇薇了吧？怪不得所有工作都留到了今晚。你啊，就安心陪我加班吧。我呀，明天得提早下班，所以得提前完成张总的任务。有女朋友的人，真羡慕。还不是我女朋友呢，你还没说呢。哎，身为朋友，我可要提醒你啊，过去的分量可不比现在。你虽然等了他这么多年，可人家不一定在原地啊。好了，知道了，赶紧工作吧。我早上睡过了，你怎么也不叫我啊？你昨天回来那么晚，我想让你多睡会儿嘛。哎呀，你这这是澎湃让我带给你的早餐，谢谢学姐，拜拜，拜拜。嗯，小伙子有点东西嘛。嗯、喂，学长。微微，你周末有空吗？呃，有什么事吗？听说以前我们高中附近开了一个新餐厅，很不错。周末有空的话，一起吃个饭吧。哦，好，拜拜。嗯，他跟你说什么了？哎呀，你别管了，走了。上。他是不是要约你见面、啊？不是啦。麦思聪、夏瑞，不错，成绩非常稳定。哟，丁一今天也到了，我还以为你要由到我退休了呢。行了，原地休息一会儿吧。哎，冲哥，你最近也没怎么训练，而且天天跟康复班都泡在一起，你怎么进步这么快？以前我真的以为要额外充电才能游得更快，但其实不是，我就是个天才。哼，你信他？他就是那种通宵熬夜复习，还要装作自己从来都没有努力过的好学生。哎，他是不是真的偷着训练了？哼，你信他的鬼话吧！我看他就是天天跟梅梅待在一块儿待多了，恋爱上头，所以每天在跟打鸡血的一样。他昨天晚上唱一晚上情歌，你没听见？微微怎么过来了？澎湃学长就给你送了个早餐，你魂儿都没了，出息！他邀请我去吃饭，真的？我就说嘛，他肯定喜欢你啊！没有的事儿，你想多了。哎，我真是服了你了，亲爱的。他给你发了四年的消息，他要是不喜欢你，成天在你这里发小作文，难不成他想当作家？你怎么了？你知道国际影星章子怡的女儿叫什么吗
，叫什么？叫醒醒！错过了澎湃学长，你可能就再也碰不到这么好、这么专情的男人了。我们俩本来也没什么。我是说，你只要让做到自己不后悔就行。既然有遗憾，趁着现在还来得及，就去试试看吧。记住，同学。你和丁医师都有记忆障碍吗？我叫李黛西，不叫记者同学。呃，有件事想麻烦你一下，你能不能帮我叫一下薇薇？她好像生病了。薇薇生病了。嗯，她得了不接我电话的病。你又找薇薇干嘛？送温暖啊？嗯。不用了，她有澎湃学长了。她跟澎湃在一起啊？现在没有。将来就说不准了，拜。薇薇，这是他们家特色，你尝一尝。啊，好。你们学校最近有什么事儿吗？学校最近也没什么事儿啊。哦，不过有个传言，啊，说是最近学校有变态尾随女生。这样吧，以后我去接你，你一个人也不太安全。啊，不用，学长，你还有工作呢，那么忙，不用来接我啦。嗯。呃，喂，张总。微微，你可不可以来校门口接我一下？啊、我好像被人跟踪了。嗯。学长，我有急事，我先走了。哎。你回学校了吗？我去接你啊。没有呢，我出来找君君了。他好像被人跟踪了，可我不知道他在哪。哎，君君同学，是我，我是夏瑞，麦斯通的室友。你怎么在这儿？你跟踪我？啊，没有没有没有，您千万别误会啊。哎，是这样的，咱们学校不是说有就变态跟踪狂嘛？我所以说，我看你一个女生回宿舍的话挺不安全的，我就想给你护送过去。可是。我又不认识你。咱们之前不是在按摩社的活动上见过吗？而且我知道你是梅薇薇的室友，你们两个也是朋友，所以说我就想保护你一下。可谁知道你竟然把我当成坏人了？薇薇，你现在在哪儿？快点告诉我，在原地等我，不要乱跑啊！啊！薇薇，薇薇，又糟了！薇薇。说话呀、啊，薇薇，薇薇，你没事吧？这不安全，咱们赶紧走吧。行，我们快回去吧。嗯、情况呢，我大概已经了解。你看见这个变态被人打跑，小姑娘挺厉害的。你是如何把这个变态给打跑的？那是我送的防狼电棒。
在我心球触碰某个眼眸，怎么会不用表达？牵动谁手？太多误会难以脱口，只想透明行走。当你出现在我身后，打量了邂逅，喜欢美丽。世界感觉如此特别，激动的花火。不要心动，让我听你的情话，全世界都被你占有。忧伤快乐，因你涂满颜色，愿望糖果不想再掉落。怦然心动，把梦都拯救，我用心跳。小魔咒，决心从今往后，爱的点。